दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम तीन जीरो से ओडीआई सीरीज जीते तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों भारत और श्रीलंका की टीम के बीच में सीरीज का तीसरा ओडीआई मैच थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है लेकिन इसके लिए द्रविड टीम में तीन ऐसी चार बदलाव करने का प्लान बना रहे हैं और आखिरकार इस बार द्रविड की टीम में कौन से युवा खिलाड़ियों का मौका मिलेगा और किस खिलाड़ी को बाहर बिठाया जाएगा ये सब तो आपको बताएंगे ही लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है तीसरे वनडे मैच में किस युवा खिलाड़ी को डेब्यू करने का मौका देना चाहिए नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों भारत और श्रीलंका की टीम के बीच में खेली जा रही तीन मैचों की ओडीआई सीरीज आखिरकार अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है आपको बता दें कि सीरीज का पहला वनडे मैच भारतीय टीम ने बड़ी शान से जीता सीरीज के पहले वनडे मैच में भारतीय टीम को दो रनों का लक्ष्य मिला था जिसे कप्तान शिखर धवन की छियासी रनों की नाबाद पारी के चलते भारतीय टीम ने बड़ी आसानी ऐसी हासिल कर लिया था लेकिन दूसरे वनडे मैच में जब भारतीय टीम को दो का टारगेट मिला तो जाहिर बात है कि इतना बड़ा लक्ष्य चेस करना आसान नहीं था ऊपर से भारतीय क्रिकेट टीम की बल्लेबाजी में शुरुआत बेहद ही खराब थी पृथ्वी शो तेरह रन ईशान किशन एक रन तो वही कप्तान धवन उनतीस रन लगाकर आउट हो गए हालांकि मनीष पांडे ने सैतीस रन और सूर्य कुमार यादव के तिरपन रनों की पारी के चलते भारतीय टीम में जीतने की उम्मीद जग गयी इसी बीच कृणाल पांड्या ने भी पैंतीस रनों का बेहद ही महत्वपूर्ण नौक खेला और जब भारतीय टीम को सत्तर ऐसी अस्सी रनों की दरकार थी तब मैदान पर आ चुके थे दीपक चहर दोस्तों चहर ने भुवनेश्वर कुमार के साथ मिलकर उस दिन इतिहास रच दिया उनकी उनहत्तर रनों की मैच विनिंग पारी ने भारतीय टीम को हारे हुए मैच में जिताया था अब क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम दो शून्य से सीरीज को अपने नाम कर चुकी है इसलिए तीसरे वनडे मैच में टीम के कोच राहुल द्रविड ज्यादा से ज्यादा युवा खिलाड़ियों का मौका देना चाहेंगे क्योंकि राहुल द्रविड इस सीरीज ऐसी पहले इस बात को कन्फर्म कर चुके थे की उनकी कोचिंग के अंदर हर एक खिलाड़ी को मौका मिलेगा चलिए दोस्तों एक एक करके आपको बताते हैं की वो कौन से खिलाड़ी है जो की भारतीय टीम में खेलते नजर आएंगे और कैसी होगी भारत की फाइनल प्लेइंग इलेवन सबसे पहला बदलाव दोस्तों जो भारतीय क्रिकेट टीम में होगा वो होगा टीम के मेडल ऑर्डर में आपको बता दें कि ईशान किशन हाल ही में चोटिल हो गए थे ऐसी बात है कि ईशान किशन को टी के लिए फिट करा जाएगा और तीसरे वनडे मैच में उनकी जगह दी जाएगी कोलकाता के सुपरस्टार नीतीश राणा को दोस्तों राणा एक धुआंधार बल्लेबाज है टी ट्वेंटी प्लेटफॉर्म में अब वक्त आ चुका है की राणा को भी ओडीआई में डेब्यू करने का मौका मिले इसीलिए हर साल आई में धमाल मचाने वाले राणा आप सभी को ईशान की जगह तीसरे ओडीआई में खेलते नजर आएंगे तो वही दोस्तों टीम में दूसरा और एक और बड़ा बदलाव होगा मनीष पांडे को लेकर आपको बता दें कि पांडे की जगह टीम में सैमसन को डेब्यू का मौका मिलेगा दोस्तों सालों से आईपीएल में मेहनत कर रहे संजू सैमसन को आखिरकार वो मौका मिलने जा रहा है दोस्तों सैमसन ने आईपीएल में अपने नाम के झंडे गाड़े हुए हैं उनका प्रदर्शन इतना बेहतरीन है की उन्हें मौका देना तो बनता ही है इसके अलावा टीम में तीसरा बदलाव होगा हार्दिक पांड्या को लेकर दोस्तों पांड्या एक बेहतरीन ऑलराउंडर है और उन्हें टी वर्ल्ड कप के लिए तैयार भी होना है लेकिन तीसरे ओडियाई मैच में उनकी जगह कृष्णप्पा गौतम से डेब्यू कराया जा सकता है आपको बता दें कि कृष्णप्पा गौतम भारतीय क्रिकेट टीम के लिए डेब्यू तो करेंगे ही साथ ही आईपीएल में भी उनका खूब बोलबाला है इसके अलावा कुलदीप यादव की जगह राहुल चहर तो वहीं तेज गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार को आराम दे उनकी जगह चेतन सकारियो को मौका दिया जाएगा कुल मिलाकर दोस्तों ये पांचों खिलाड़ी जो की आई में धमाल मचाते हैं आप सभी को ये सभी खिलाड़ी तीसरे ओडियाई मैच में डेब्यू करते नजर आएंगे चलिए आपको बताते हैं की फाइनल प्लेइंग इलेवन द्रविड के बदलावों के साथ क्या रहेगी तो टीम की सलामी जोड़ी को संभालेंगे शिखर धवन और पृथ्वी शॉ इसके बाद मिडिल ऑर्डर की कमान रहेगी नीतीश राणा सूर्य कुमार यादव संजू सैमसन और कृणाल पांड्या के हाथों में साथ ही टीम में ऑलराउंडर के तौर पर रहेंगे कृष्णप्पा गौतम और स्पिन गेंदबाजी की कमान रहेगी चहल और राहुल चहर के हाथों में तो वही तेज गेंदबाजी कराएंगे दीपक चहर और चेतन सकारिया लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है क्या इन सभी खिलाड़ियों को डेब्यू करने का मौका देना चाहिए या नहीं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी सभी ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को धन्यवाद